اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد ودرس جديد من دروس سلسلة وين اي سي على قناة طارق الشيخ لتعليم اللغة الانجليزية في درسنا لهذا اليوم رح نتكلم عن الفرق بين حرفين الجر with and by وسبب اختيار لهدول الحرفين واحد من الطلاب سألني سؤال على النحو التالي في عنده بالكتاب جملة بتقول مايك protected his eyes from the sun فراغ his hand فهل لازم نستخدم هون by او نستخدم with وتوضيح هاي الفكرة حبيت أعمل فيديو عن حرفين على الجر هاي وأحكي عن القواعد إيمت فينا نستخدم باي وإيمت فينا نستخدم with هل في قواعد معينة ولا اثنين بصيروا نستخدم مع بعض ولا العلم اثنين لو جيت الترجمة عن القاموس بيجوا اثنين بمعنى بواسطة بالجملة السابقة مايك حمى أعينه من الشمس باي مثلا نقول باي هيز هاند يعني بواسطة يده أو with his hand كمان بنفس المعنى إجوا فما في فرق باللغة العربية كترجمة ولكن باللغة الإنجليزية طبعا في فرق فمشان على الشيء أنا حبيت يعني أعمل على الفيديو هاد وإن شاء الله بعد نهاية على الفيديو هاد ما رح يضل نوع من أنواع الارتباك ورح تصير القاعدة جدا سلسة إلك وفيك تختار دائما حرف الجر الصحيح فخليك معي خلينا وشي نبلش بباي نستخدم باي عند نتكلم عن وسائل المواصلات والاتصالات واللي بنقصده بوسائل المواصلات مثلا مثل باي بوت باي كار باي ترين باي اير بلين اتسترا فمثل عندنا مثلا القارب بالسيارة القطار بواسطة الطائرة هدول وسائل المواصلات اللي بنعرفها نحن واللي بنقصده بوسائل الاتصال الكوميونيكيشن مثل مثلا باي ميل باي فون باي فاكس وباي ايميل هدول وسائل بنعرف الاتصالات والمواصلات واللي هن اشهر شيء خلينا ناخذ مثال لنوضح الفكره بشكل عام ماري جوز تو ورك باي باس I went from Portland to San Francisco by airplane. We crossed the river by a boat. I sent the file by email. I call him by phone. فمثل ما شفنا استخدمنا مثلا by bus, by airplane, by boat. عن تكلمنا عن وسائل transportation وسائل مواصلات. واستخدمنا مثلا هون باي ايميل باي فون عن كلامنا عن وسائل الكوميونيكيشن فباي اول استخدام من استخداماتها تستخدم مع وسائل المواصلات والاتصالات الاستخدام الثاني باي بلس فيرب اي ان جي طب ممكن شخص يسالني انت مو قلت باي بالمقدمه وويد اني احرف جر واخذنا من قبل انه احرف الجر بيجي بعدها ناونز اسماء طيب شلون هون عم تقول فيرب؟ بقول له جوابك صحيح ولكن انا قلت فيرب بلس اي ان جي فعن نحن مثل ما تعلمنا عم نضيف للفيرب اي ان جي فبتحول من فيرب لناون ركز على الحكي هاي خلينا ناخذ مثال بات تيرند اوف ذا ريكوردر باي بوشينج ذا ستوب بادن يعني اطفأت بات جهاز التشغيل بالضغط على زر الايقاف We clean our clothes by washing them in soap and water. ننظف ملابسنا بغسلهم بالماء والصابون. We show other people we are happy by smiling. نري الناس أننا سعداء بواسطة الابتسامة. فعنا هوني نحن الأفعال التالي push, wash, و smile. هدول الأفعال. ولكن عند فنون ing فصاروا pushing, washing, و smiling فتحولوا لأسماء فدولي عم منضيف عن الحول لأسماء ونضيف حرف الجر فنضيف by الاستخدام الثالث by plus time يعني by مع فترة زمنية خلينا ناخد مثال your homework must be done by tomorrow يعني يجب أن تنجز واجبك المنزلي بحلول الغد يعني معك فترة من هلا لحتى يوم غد بعد يوم غد ولو بدقيقه ما بصير 
وهذولي كلمة باي هون وكلمة باي هون شبيه الاستخدام تيل و انتيل الاستخدام الرابع باي sometimes connects with some nouns عم لك باي احيانا تتصل مع بعض الاسماء فعند باي تتصل هون مع بعض الاسماء وليس مع جميعها مع بعض الاسماء فبتحول هدول الاسماء لظروف شلون يعني خلينا ناخذ مثال اذا انت مثلا كنت بمطعم او مثلا بسوبر ماركت وبدك تروح على الكاشير بدك تدفع فبسالك هو السؤال التالي How are you going to pay? شلون بدك تدفع؟ بسالك باي تشيك او باي كريدت كارد يعني بواسطه الشيك ولا بواسطه الكريدت كارد خلينا ناخذ مثال ثاني واستخدام ثاني I call Bill Paul by mistake يعني انا بدل ما اصيح لبيل صحت له بول ولكن عن طريق الخطا فهون كلمه باي ميستيك صارت تحولت ميستيك من اسم ل باي ميستيك تحولت لظرف فصارت الجمله بالكلمتين مع بعض صار عن طريق الخطا My grandmother makes table clothes by hand تسمع جدتي او قياده الطاولات يدويا او بواسطه اليد فهون باي هاند يدويا وحلا رح نرجع لها للكلمه هي بالذات اربعه I met my teacher at the supermarket by chance يعني قابلت استاذي في السوبر ماركت بالصدفه او مصادفه فمصادفه هون على الظرف هذا استخدامه نقول باي تشانس فدول يعني ظروف جيده ولازم واحد يحفظها لان مستخدمات دائما في حياتنا اليوميه اما بالنسبه ل باي هاند ليش بدنا نرجع لها؟ نحن باي هاند هون لا نقصد هون بهاند هي موضوع اليد لا هاند تستخدم مع ويد عم نشيل اجزاء الجسم هلا عم رح نتكلم على ويد رح نكتشف انه مع اجزاء الجسم نستخدم ويد ما نستخدم باي طب هون بيقول لي واحد طيب شلون ممكن نستخدم باي هاند؟ بقول له هون باي هاند جاي بمعنى كلمة يدويا اي يعني صنعت هذه مثلا الملابس او صنعت اغطية هذه الطاولات يدويا وليست عن طريق الي عرفت علي شلون الفرق؟ فانا مشان ما اقول لك انه هي صنعنا مثلا هي اغطية الطاولات عن طريق الي قلت لك صنعت يدويا فهون كلمة باي هاند يدويا ولا نقصد بها الاشارة الى عضو من اعضاء الجسم فنستخلص انه باي مستخدمة اول شيء استخدام الاول باي از يوز فور مينز اوف ترانسبورتيشن اند كوميونيكيشن 2 باي بلس فيرب اي ان جي 3 باي بلس تايم 4 باي سام تايمز كونكتس ويز سام ناونز هدول الاستخدامات اللي بنستخدم فيها باي اما بالنسبة ل ويز ويد تستخدم اول شيء عم نتكلم عن او بدنا نشير لادوات مثل مثلا خلينا ناخذ مثال I cut down the tree with an axe يعني قطعت الشجره بفأس I swept the floor with a broom كنست الارض بمكنسه I dug a hole in the ground with a shovel حفرت حفره بالارض بواسطه مجرفه I cut the paper with a pair of scissors. قصصت الورقة بواسطة المقص. فهون عنا مثلاً الأسماء التالية: axe, broom, shovel, scissors. هون هدول أدوات. ومع هدول الأدوات عم نقول عملت قصصت أو قطعت بواسطة كذا فنستخدم هون with وليس نستخدم by. أيضاً نستخدم with عند نشير لأجزاء الجسم. Parts of the body. خلينا نأخذ. She pointed to a spot on the map with her finger. أشارت إلى بقعة على الخارطة بإصبعها. Is there any way you could touch the ceiling with your foot? هل هناك أي طريقة تستطيع أن تلمس فيها السقف بقدمك? Sally protected her eyes from the sun with her hand. حمت سالي عيونها من أشعة الشمس بواسطة يدها وركز هون هون استخدمنا with her hand هناك استخدمناها by hand فبالأولى by hand أن اجت بمعنى يدويا أي صنعت عن طريق اليد وليس عن طريق آلي فاستخدمنا by أما هون with her hand 
استخدمنا ويج ليه؟ لأني هون عم نشير على جزء من أجزاء الجسم. هذا كان درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.